பெரியார் அப்போ தெரிஞ்சே பேசியிருக்காரு முரசொலியை திட்டமிட்டே பேசியிருக்காரு குருமூர்த்தி எல்லாம் இது பின்னணியில் இல்லை அந்த கதை இயக்கம்னு சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் தவறு ரஜினிகாந்த் எல்லாம் தெரிஞ்சே திட்டமிட்டு பேசியிருக்காரு திட்டமிட்டே தான் எந்த விஷயங்களையும் தெரியாமல் எதையும் சொல்லவில்லை ரஜினிகாந்த் தெரிந்துதான் சொல்கிறார் ஜனசங்கத்தினுடைய சேலம் மாவட்ட தலைவர் யாரு இந்த சென்னையில் மயிலாப்பூரில் கே என் லட்சுமணன் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக வெற்றி பெற்றாரு அது எப்படி பாஜக தமிழ்நாட்டில் எம்எல்ஏ வர முடியும் எங்களுக்கு கலைஞர் தான் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தாரு நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும்பொழுது அங்கே வந்து ராமர் சீதை என்னுடைய படங்கள் நிர்வாணமாக இல்லை ஆனால் மேடையில் பல படங்கள் இருந்தது இப்போ எடுக்கக்கூடிய அவருடைய ஆன்மீக அரசியல் அவர் சொல்லியிருக்கிற அந்த ஆன்மீக அரசியல் எடுபடுமா ஆன்மீக அரசியல் ஒன்று கிடையவே கிடையாது அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் ஆன்மீகம் மேலே வாங்கி இருப்பதனால் ஆன்மீகத்தை எதிர்த்து எந்த அரசியல் கட்சியும் தேர்தல் கட்சிகள் பேச மாட்டாங்க எடுத்து ரஜினிகிட்ட கொடுத்து பேச வச்சுட்டாங்களா ரஜினிக்கு வந்து அதிகாரத்திற்கு வரப்போகிறோம் அரசியல் கட்சி தொடங்க வேண்டும் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் இது அவருடைய அவா இந்த திட்டமிடப்பட்டதுன்றது வந்து ரஜினிகாந்த் நான் அரசியலுக்கு வரப்போறேன்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த சமயத்துல இருந்தே இதை வந்து அவங்க இது பண்ண கன்சல்டேட் பண்ண முடிவு எடுத்தாங்களா இல்ல முன்கூட்டியே இந்த திட்டமிடல் இருந்திருக்கா குருமூர்த்தி வந்து ரஜினிக்கு ஆலோசகரா இல்லையா சார் யாரும் யாருக்கும் நிரந்தர ஆலோசகர் கிடையாது வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் டி எஸ் எஸ் மணி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு டி எஸ் எஸ் மணி சார் துக்லக் விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேசிய சர்ச்சை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு நாட்களாகவே விவாதம் ஆகிட்டு இருந்தது துக்லக்குடைய ஆசிரியர் திரு குருமூர்த்தி அவருடைய வீட்டில் நேற்றைக்கு அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் வந்து பெட்ரோல் குண்டு வீச வந்து சிலர் முற்பட்டிருக்காங்க ஆனால் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு அங்கே போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்கனவே இருந்திருக்கு ஒரு புறம் ரஜினியுடைய வீட்டுக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு இருந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த இடத்துல பெட்ரோல் குண்டு வீச திரு குருமூர்த்தி வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஆனால் அது தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவத்தை யார் செய்ய முற்பட்டிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதே போல் திரு ரஜினிகாந்தனுடைய இந்த பேச்சுக்கு சாரம்சம் திரைக்கதை வசனம் எல்லாமே குருமூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு சிலர் பேசுகிறாங்க ஸோ குருமூர்த்தி வீட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு போயிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லை இதனுடைய காட்சிகள் உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி சார் நினைக்கிறீங்க இல்லை அதாவது குருமூர்த்தி ஆடிட்டர் வீட்டு மேலே குண்டு வீசுவதற்கு முயற்சி எடுத்தாங்க என்ற செய்தி முதலில் சரியானதா உண்மையா என்று பார்க்க வேண்டியது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எதிர்த்தரப்பு பெரியார்வாதிகள் தானே எதிர்க்கிறார்கள் அதனால் அவர்களாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைப்பது ஒரு யுகம் ஆனால் இதுவரை தமிழ்நாட்டில் நடந்தது என்னெல்லாம் நடந்திருக்குதுன்னு சொன்னால் எங்கள் ஊர் தென்காசி எங்கள் ஊரில் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் மேலே குண்டு வீசப்பட்டுச்சு கடைசியில் வந்து ரெண்டு மாதம் கழித்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆர்எஸ்எஸ் கலந்து தான் செஞ்சாங்க அதே மாதிரி கோவை பக்கத்தில் என்ன இந்து முன்னணிக்காரர் ஒருத்தர் வீட்டில் குண்டு வீசப்பட்டுச்சுன்னு வருது அவரே விளம்பரத்துக்காக செஞ்சாருன்னு அதுக்கப்புறம் அவங்களே அமைப்பிலன்னு சொல்கிறேன் இப்படியெல்லாம் வந்து பல்வேறு நிகழ்வுகள் கடந்த கால நிகழ்வுகள் நமக்கு வேற ஒரு குறியை காட்டுது ஏன்னா குண்டு வீசுற அளவுக்கு இவர் வீட்டின் மீது தேவையா என்ற விஷயம் ரஜினிகாந்த் கூட நேரடியாக மோதினாங்கன்னா வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கு வழக்காடு பண்ணுறவர் போகுதுங்கிறது வேற விஷயம் ஆனால் அதுவும் கூட ரஜினிகை மீது பகை என்பதாக யாரும் காட்டிக்கிட்ட மாதிரியெல்லாம் தெரியலை இவர் தாராளமாக வந்து துக்களக்கு பத்திரிகையை ஆதரித்து பேசட்டும் தாராளமாக வந்து வாழ்த்தட்டும் மிகையாக கூட சொல்லட்டும் எதற்காக முரசொலியை ஒப்பிட்டார் எதற்காக பெரியாருடைய எழுபத்தொன்னாம் ஆண்டினுடைய நிகழ்வை ஒப்பிட்டார் என்பதை தான் கேட்காங்க அப்படியே ஒப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல அதுலேயும் செய்தி தவறாக இருக்குது என்பதை தான் எதிர உள்ளவங்க கேட்டாங்க அவங்க பின்னால் இருந்து இயக்குறாரு என்பதாக குருமூர்த்தியை பற்றி கூட வந்து சொல்லியிருக்கலாம் யாராவது அப்படி இருந்தாலும் அதற்காக வீட்டு மேலே குண்டு வீசணுமா என்பதெல்லாம் வந்து புரியலை ஒன்று ஒரு பயமுறுத்தல் மாதிரி ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் இதை இல்லை தமிழ்நாட்டில் இதுவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் ரஜினிகாந்துக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவருக்கு யாரோ ஒருவர் வழிகாட்டணும் நினைச்சால் தான் இன்னார் என்பதாக அடையாளம் காட்டணும் ஆனால் இந்த இன்னார்கள் இருக்காங்கல்ல அவர்கள் எப்பொழுதுமே அவங்க அன்னார்களாக இருக்க விரும்புகிறாங்க என்பதை ஒன்று பார்க்கணும் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செல்வி ஜெயலலிதா வர்றாங
வந்த உடனே ஜெயலலிதாவுக்கு யார் வந்து இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க வழிகாட்டுறாங்க என்பதாக ஒரு பெரிய சர சச்சரவு தமிழ்நாட்டு உள்ள இவர் தான் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில ரெண்டு எழுத்துக்காரரை காட்டினாங்க அப்போ அவர் என்னன்னு சொன்னால் அவர் வழிகாட்டுறாரா எப்படி அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்க அவர் அப்படி வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கார் போல் காட்டிக்கிட்டு இருக்கார் போல் சரி அவரை இனிமேல் காரணிக்க வரக்கூடாது அப்படின்றாங்க அவங்க அதற்கடுத்து அப்போ இப்போ யார் வழிகாட்டுவா வழிகாட்டை யாராவது வேணுமே அப்படின்ட்டு கேட்காங்க அப்போ வழிகாட்டை யாராவது வேணும்னா எதுக்காக ஜெயலலிதாக்கு மட்டும் அப்படி வேணும் பெண்ணுக்கு அறிவு கிடையாதுன்னு ஆணாதிக்க சமூகம் முடிவு செய்து விட்டது அதனால் பெண் தானாகவே சிந்திக்க முடியாது என்று ஆணாதிக்க சமூகம் முடிவு செய்து விட்டது அதனால் எப்படி பெண் வந்து சந்தி சிந்தித்து பேச முடியும் அதனால் யாரோ வழிகாட்டல் வேணும் அந்த ஆண் யார் இப்படி ஒரு தேடுது கேவலமான வெட்கம் கெட்ட ஆணாதிக்க சமுதாயம் அப்படி தேடும் பொழுது இன்னொரு தரது பிடிக்கிறாங்க இவர் தான் அப்படின்ட்டு அவர் இங்கிருந்து போகணும் பக்கத்தில் வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் போய் ஒரு கும்பகோணத்திலேருந்து வந்த மடத்தை நாங்கள் வந்து ஆதிசங்கரர் தான் ஸ்தாபிச்சார்னு போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மடம் அந்த மடாதிபதி தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பார்த்தா ஓஹோ ஆமாம் அவர் தான் போல் உடனே எல்லாரும் பேசுகிறாங்க அவர் தப்பு பண்ணிட்டார் கொலை குற்றத்தில் அவர் கைது பண்ணுன்னு சொல்வதே அது செல்வி ஜெயலலிதாவாக இருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தொடர்புள்ள தொலைக்காட்சியில் தெளிவாக அவருடைய எல்லா விதமான தப்பான நடவடிக்கைகளும் மடம் என்னெல்லாம் விதிகள் சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் மீறிய நடவடிக்கைகளும் காசோலைகள் விஷயத்திலும் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய என்ன கும்பத்தை மாற்றுவதில் முதற்கொண்டு எல்லாத்துலேயும் என்ன இன்றைக்கு பேசுகிற இருடியம் வர என்பதாக கொண்டு வந்து அவங்க பரப்புரை செய்கிறாங்க அவங்களுடைய ஊடகம் மூலம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் யாரை வழிகாட்டின்னு சொல்ல முயற்சி எடுத்தீங்களோ பரப்பினீங்களோ இதெல்லாம் பரப்புதல் வந்து நடக்கும் இது வந்து அண்ணா சாலையிலிருந்து இப்படி ஒரு பரப்புதலுக்காகவே சில ஆலயங்கள் இருக்குது அப்படி பரப்புதல் நடக்கும் தங்களுக்கு வேண்டாதவங்களுக்கு எதிரானா அப்படி இன்னொரு வேண்டாதவங்கள நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டாதவங்களை அல்லது நாட்டு மக்களால் விரும்பப்படாதவங்கள என்ன விருக்கப்படுறவங்கள யார் யார் சொல்லிடுறதுன்ட்டு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இல்லை அண்ணா சாலையில் இருக்கிற சில ஆலயங்கள் இப்படி எல்லாம் முடிவு செய்கிறாங்க ஜெயலலிதா காலத்திலேருந்தே இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்றீங்க இது வேற என்ன அப்படின்னா ரஜினிகாந்துக்கு பின்னாடி சொல்ல வரீங்க வாரங்க அதுக்கப்புறம் பலரும் நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்க முதல்ல சொன்னவர் ரெண்டாவது சொன்னவர்னு ஜெயலலிதாவுக்கு யாரையெல்லாம் பின்னணி சொன்னீங்களோ அவங்கள பொறுத்தவரை என்னன்னு போய் பாருங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆமா நான் தான் சொல்லி பொருள் ஈட்டியிருக்காங்க இதற்கு ஆதாரங்களே நாட்டில் வெளியே வந்துருச்சு சரி இருவரும் உயிரோடு இல்லைனால இதற்கு ஆதாரங்களே வெளியே வந்துருச்சு மூன்றாவது ஒருத்தர் பேரில் அதே மாதிரி அப்போ இப்போ யார் இவர் தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நடிகரை பிடிச்சாங்க என்ன நகைச்சுவை நடிகரை அந்த நகைச்சுவை நடிகர் வந்து அவர் தான் வழிகாட்டுறாரு அப்படின்னாங்க அந்த நகைச்சுவை நடிகர் சில கொள்கைகள் வச்சுருந்தார் என்னென்னா ஈழத்தில் ஈழத்தினுடைய விடுதலையை எதிர்ப்பது ஜெயலலிதா ஆதரித்து பேசுகிறாங்க அந்த நகைச்சுவை நடிகர் சில கொள்கை வச்சுருந்தார் மத்திய அரசை என்ன ஆதரிக்காமல் எதிர்க்கவே கூடாது ஜெயலலிதா மத்திய அரசை எதிர்த்து பேசுகிறாங்க இப்படியாக மொழி இனம் என்ற உணர்வுகளே இருக்கக்கூடாது ஜெயலலிதா ஆதரவாக பேசுகிறாங்க அந்த நடிகருடைய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக அதேமாரி அந்த நடிகர் வந்து வேற ஒரு நிலைப்பாடு வச்சுருந்தார் என்னென்னா இந்த ஆணாதிக்கத்தை அழகாக அங்கீகரிப்பதுன்ட்டு ஜெயலலிதா ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து பேசுகிறாங்க செயல்படுறாங்க இப்படி அந்த நடிகர் அந்த நகைச்சுவை நடிகர் சொன்னதுக்கெல்லாம் எதிராக ஏன்னா ஒற்றை எழுத்தில் கூறப்படுற நடிகர் வந்து சொல்லக்கூடியதற்கு எதிராக எல்லாம் ஜெயலலிதா இருக்காங்க அப்போ அவர் வழிகாட்டல் இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சா அப்போ ஒரு பெண் அதாவது காவனா காளிமுத்தின் வார்த்தையில் சொன்னால் ஒரு வருஷம் ரீடர் ஜெயலலிதா இருந்தாங்க அப்போ படித்து விட்டு அவங்க அறிவுபூர்வமாக பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தாலும் பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூகம் வேண்டுமென்றே ஒரு பின்னணியில் இவர் தான் வழிகாட்டி என்று தேடுவது போல நடிகர்கள் கூத்தாடிகள் அவர்களுக்கு வந்து ஒன்றும் தெரியாது அதனால் அவர்கள் சிந்திக்கவே முடியாது அவர்களால் அப்படி சிந்தித்து சொல்ல முடியாது அதனால் பின்னணி யாராவது இருக்கணும் என்பதாக ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இது வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு பிற்போக்குத்தனமான கட்டமைப்பு முற்போக்கு பேசக்கூடியவர்கள் கூட எதிர்கட்சி பக்கத்தில் இருந்து இந்த கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்களுக்கு இவர் தான் பின்னணின்னு சொல்வது என்பதில் அவங்களுக்கு திருப்தி அப்பா தமிழ்நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை மக்களால் வெறுக்கப்படக்கூடிய ஒருவரை பின்னணி என்று சொல்லிவிட்டோம் அதனால் இவரையும் வெறுத்து விடுவார்கள் அப்படின்னு நினைக்காங்க இதுதான் பிழையான அணுகுமுறை இதை நாம் வந்து நிதானமாக பார்க்கணும் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது என்பதற்கான போட்டி தான் இந்த தேர்தல் முறை இதற்காக என்ன வேணுமா செய்வாங்க என்பதுதான் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ஆளணும்னு ஆசைப்படுற கட்சி எல்லாருமே 
இதில் ஆழ ஆசைப்படக்கிறவங்க பற்றி விஷயம்னு சொன்னால் அது வந்து பற்றி எரிந்து விவாதமாகிறது என்பது யதார்த்தமான உண்மை அவர்களும் திட்டமிட்டே சில காய்களை நகர்த்தினார்கள் என்றார் நீங்கள் உதாரணமாக சினிமாக்காரங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவங்களுக்கு பேச தெரியாது குறிப்பாக நடிகர்களுக்குன்னு சொல்கிறீங்களே விசாரிங்க திரை உலகத்துக்குள்ள ஒரு திரைக்கதை ஒன்றை உருவாக்குகிறார் ஒரு இயக்குனர் அல்லது திரைக்கதையை வந்து இன்னொருத்தர் எழுதியதை எடுத்துக்கிறார் அப்போ இயக்குனர் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதை திசை வழிப்படுத்துகிறார் பிறகு அதை உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து விவாதிச்சு 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 தன்னுடைய உதவி இயக்குனர்களை புரிய வைக்கிறார் உதவி இயக்குனர்கள் என்னென்ன இன்றைக்கி பேசணும் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் ஷூட்டிங்கு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு போய் அந்த நடிகர்கள் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்படியே கேட்குறாங்க சிவாஜி மாதிரி ஆட்கள்லாம் உட்காந்து படிக்கலைனாலும் அப்படியே கேட்டே இருந்துட்டு அப்படியே கலவலா கலவலா கலவலாம் பேசுகிறாங்க இது வந்து அவர்களுக்கு விவரமே இல்லைன்னு சொன்னால் எப்படி க கிரகிப்பாங்க எப்படி பேசுவாங்க பார்க்கணும் இன்னொன்று இப்போல்லாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சுன்னா முன்ன மாதிரி கூட இல்லை சிறைப்பட கதாநாயகர்கள் கிட்ட உட்கார்ந்து முதல்ல கதையை சொல்லணும் கதையை சொல்லி தான் அந்த கதாநாயகரை உடன்பட வச்சு பிறகு டேரக்டர்கிட்ட போய் ஐயா இந்த ஆளை பண்ணியிருக்கோம்னு அந்த டேரக்டர் போய் தயாரிப்பாளர்கிட்டையோ அல்லது ஃபைனான்சியர்கிட்டையோ சொல்லணும் அப்புறம் தான் கிடைக்கும் ஃபைனான்ஸும் தயாரிப்பாளருமே கிடைப்பாங்க அதனால் ஒரு கதையை கேட்டுக்கொண்டு அமைதியாக இருந்து அதன் மூலமாக அதை வந்து இது சரியாக வருது அப்படின்னு ஒரு நடிகர் சொல்லணுமா அவர் எவ்வளோ விவரமானவராக இருக்கணும் அப்போ எவ்வளோ அறிவுபூர்வமாக இருக்கணும் அது திரைத்துறையில் அதிகமாக விவாதிக்கப்படுகிறது சமூக பிரச்சனைகள் அரசியல் பிரச்சனைகள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் விவாதிக்கப்பட்டு இந்த நாட்டில் உள்ள ஊடகங்களில் கூட இல்லாத அளவுக்கு அறிவு ரீதியான விவாதங்கள் நடந்து அதில் அவரவர்களுக்கு சரி என்று புரிந்ததை வெற்றி பெறும் என்று அவர்களால் நினைத்ததை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்பது தான் நடைமுறை பெரியாரை இப்போ தெரிஞ்சே பேசியிருக்காரு முரசொலியை திட்டமிட்டே பேசியிருக்காரு குருமூர்த்தி எல்லாம் இது பின்னணியில் இல்லை அந்த கதை இயக்கம்னு சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் தவறு ரஜினிகாந்த் எல்லாம் தெரிஞ்சே திட்டமிட்டு பேசியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலை நோக்கி படிக்கட்டுகளை எடுத்து வைப்பவர்கள் அதற்கான என்ன படிக்கட்டை முதல்ல வாங்கி கட்டைகளை வாங்கி அதுக்கு பிறகு அது வந்து ஆணியெல்லாம் அடித்து படிக்கட்டை தயார் பண்ணி பிறகு தானே கொலு வைப்பாங்க அப்போ கொலு சும்மா வச்சுருவாங்களா அப்போ கொலுவில் மேலே வர வைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு படிக்கட்டு கட்டணம் இல்லை அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுக்கு படிக்கட்டு தானே ஒவ்வொன்றும் அப்போ படிக்கட்டு கட்டுவாங்கல்ல என்பது தான் அதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சரி அதனால் திட்டமிட்டே தான் எந்த விஷயங்களையும் தெரியாமல் எதையும் சொல்லவில்லை ரஜினிகாந்த் தெரிந்து தான் சொல்கிறார் ஆனால் இந்த தெரிந்து சொல்வதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசியல் தலைவர்களே கூட விவர தவறுன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபேக்சுவல் எரர் இது எல்லோரும் செய்வாங்க உதாரணமாக ஒரு பெரிய தலைவர் சொல்லிடுவார் சேக்கிழாரால் எழுதப்பட்ட திருக்குறள் என்றுவார் கம்பராம அவனம்ன்றுவார் அதற்கு அடுத்தது இன்னொருத்தர் வந்து சுதா ரகுநாதன் நல்ல நாட்டிய நடிகையா அப்படின்னு சொல்லிடுவார் இன்னொருத்தர் வந்து என்ன டிசம்பர் பதினைந்து சுதந்திர தினமா அப்படின்றுவாரு இப்படி எல்லாம் இது வந்து ஃபேக்சுவல் எரர் அந்த பட்டியலில் ரஜினிகாந்தும் வந்திருக்காரு அவ்வளோதான் எரர் தானே தவிர எதை அதில் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அதாவது நீங்கள் வந்து கடவுளர்களை ஆன்மீகத்தை என்ன மக்கள் எல்லோரும் விரும்புகிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் அந்த ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானவர்கள் என்று ஒரு கட்சியை காட்டியாச்சுன்னா அந்த கட்சியை தோற்கடிப்பதற்கு மக்கள் வந்து இவர் மீது ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று நினைப்பது என்பது தான் அதில் உள்ள சாரம் அப்போது அந்த அந்த திரைக்கதையினுடைய சாரம் கான்செப்ட் இது தான் அப்போ கருத்து கோப்பு இது தான் அதை சொல்லும் பொழுது பிளப்பிழையா பிளப்பிழையா சொல்லிவிட்டார் உதாரணமாக என்ன அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தவர்கள் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தது யார் என்னும் பொழுது யாரையாவது அதாவது கணக்கு வழக்கு பார்க்க வேண்டியவங்க அரசியல் வந்து பார்த்தாங்கன்னா என்னாகும் கணக்கு வழக்கு பார்க்குறதுல நாங்கள் வந்து பெரிய படித்து புட்டோம் என்ன தொழில் நடத்துகிறோம்னு சொல்கிறவங்க என்ன ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு வேணால் போகலாம் அவங்க போய் நாங்கள் அந்த பத்திரிகைக்கு ஆசிரியர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டால் என்னாகும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னால் ஆசிரியராக அதே இதழுக்கு வார இதழுக்கு இருந்த ஒருவரை என்னென்னா கொஞ்சம் விவரமானவர் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அவர் மறைவுக்கு பிறகு வந்த ஆசிரியரை எப்படி யாராவது விவரமானவங்கன்னு ஏற்றுக்கிட்டாங்களா அப்போ விவரமானவங்கன்னு ஏற்றுக்கொள்ளவாத ஒரு இடத்திலிருந்து சில விவரம் வந்துச்சுன்னா விவரம் குறைவாக தான் வரும் சரி அதனால் ராமரும் டீதையும் என்பதை அவர் ரஜினி வார்த்தையில் சொல்ல போனால் என்ன ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியும் சீதா பிராட்டியாரும் அப்படின்னு அப்படி சிவாஜி ஸ்டைல் மாதிரி அந்த வசனங்கள் வந்து அது அவருக்கே ஒரு தான முறை அதில் சொல்லிவிட்டார் நிர்வாணமாக கொண்டு வரப்பட்டார்கள் 
கடவுளர்கள் நிர்மாணமாக கொண்டு வரப்பட்டார்கள் என்பதற்கு தான் அந்த ஏடு வார ஏடு இப்பொழுது படங்கள் எடுத்து போடுது அப்படி போடும் பொழுது விஷ்ணு படம் அப்படி இருக்குது என்ன ஐயப்பன் உருவாதற்கு உள்ள படங்கள் அப்படி இருக்குது நிர்வாணமாக அதே மாதிரி ஒரு முனிவருடைய மனைவி அது அழகாக குளத்தூர் மணி சொல்கிறாரு என்ன ஒரு இணையத்தில் வருது என்ன முனிவரின் மனைவி நிர்வாணமாக வந்து மூன்று கடவுளருக்கும் படைக்க வேண்டும் சோறு என்று வரும் பொழுது என்ன அந்த படத்தை வந்து மூடநம்பிக்கை என்பதாக மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பில் பெரியார் கொண்டு வர வச்சார் நாங்கள்லாம் கொண்டு போனோம் என்பதாக சொல்கிறார் இல்லையா குளத்தூர் மணி அந்த மாதிரி வருது இதெல்லாம் என்ன க கடவுளர்கள் நிர்வாணமாக புராணத்தில் இருப்பதை அப்படியே சித்தரித்து படங்கள் கொண்டு வந்தார்கள் என்பது உண்மை இதை மற்றவங்க சொல்வதை விட அங்கே எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை அங்கே நடத்தியது யார் ஜனசங்கம் அப்பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்று ஒன்று கிடையாது ஜனசங்கத்தினுடைய சேலம் மாவட்ட தலைவர் யார் இந்த சென்னையில் மயிலாப்பூரில் கே என் லட்சுமணன் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக வெற்றி பெற்றாரே அது எப்படி பாஜக தமிழ்நாட்டில் எம்எல்ஏ வர முடியும் அப்படின்னு கேட்கணும் நீங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தமிழ்நாட்டில் பாஜக எம்எல்ஏ இல்லையே என்று வருத்தப்பட்டு பாவஞ்சம் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து எம்எல்ஏ ஆகினாங்க மூன்று பேர் எம்எல்ஏ ஆகினாங்க அது வந்து திமுகவினுடைய தலைவர் கலைஞருடைய முகத்தான பகுதி தெரிவி செயல்பாடுன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த கே என் லட்சுமணன் சொல்கிறாரு இந்த சேலம் நிகழ்வை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் தான் ஜனசங்கம் சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம் எங்களுக்கு கலைஞர் தான் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தாரு நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும் பொழுது அங்கே வந்து பார்த்தோம் நான் நேரடியாக தலைமை தாங்கினேன் சேலம் மாவட்ட தலைவர் ஜனசங்கம் என்பதுனால அங்கே வந்து ராமர் சீதை இனுடைய படங்கள் நிர்வாணமாக இல்லை ஆனால் மேடையில் பல படங்கள் இருந்தது அப்படின்னு மற்ற கடவுளர்களை தான் சொல்கிறார் இதில் ஃபேக்சுவல் ஏரர் என்று சொல்லக்கூடிய விவரப்பிழை என்பது ரஜினியினுடைய என்ன பேச்சில் வந்தது என்பது உண்மை சரி அதற்காக அதை சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லை அவரே பண்ணிட்டாருன்றீங்களா எப்படி எனக்கு புரியல இல்லைங்க ஏதோ கடவுள்கள்லாம் வந்து எழுபத்தொன்னாம் ஆண்டில் வந்து நிர்வாணமாக கொண்டு வந்தாங்களாமே பெரியாரு அதை பேசினா வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா எழுபடும் அப்படியே திமுகவை வீழ்த்திடலாம் வீழ்த்திட்டா வந்து நீங்கள் வருவதற்கு படிக்கட்டுகள் வந்து போட முடியும் ஆன்மீக அரசியல் என்றால் என்னன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி யாருக்கும் பதில் சொல்ல முடியல ஆன்மீக அரசியல் ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்கிறான் நாட்டில் வெளியெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற பாதையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் என்ன ஆன்மீக அரசியல் மக்கள் மத்தியில் அதுதான் மேலோங்கி இருக்கிறது ஆன்மீகம் என்பதனால் ஆன்மீக அரசியல் ஒன்று கிடையவே கிடையாது அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் ஆன்மீகம் மேலோங்கி இருப்பதனால் ஆன்மீகத்தை எதிர்த்து எந்த அரசியல் கட்சியும் தேர்தல் கட்சிகள் பேச மாட்டாங்க அப்போ தேர்தல் கட்சிகள் பேச மாட்டாங்க என்பது பட்டு முற்போக்காக பேசக்கூடிய எல்லா க சமூக கட்சிகளுக்கும் கூட உண்டு அதிகமாக சமூக நீதி பேசுகிறவர்களுக்கு கூட உண்டு ஏன்னா சிதம்பரத்தில் போய் தீட்சு தட்டியே வாங்கி பட்டையை போட்டுக்குவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தேர்தலில் வாக்குகள் வேண்டும் என்பது தான் தீர்மானிக்கிறது அப்போ ஆன்மீகத்தை எதிர்ப்பவர்களே அரசியல் கிடையாதுங்கும் பொழுது ஆன்மீக அரசியல் ஒன்று தனியாக இருக்குமா என்ற கேள்வி விவாதத்துக்கு வந்துட்டு அப்போ ஆன்மீக அரசியல் ஒன்று கிடையாது என்ற விவாதம் எல்லாம் வந்துருத அதனால ஆன்மீக அரசியல் ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்லி ஆகணும் அப்போ தானே நம்ம ஆளு வந்து ஆன்மீக அரசியல்னு சொல்லிட்டாரு அதற்கு ஏதாவது இல்லாத சரக்கை இல்லாத உரத்தை ஊட்டு என்பது போல இந்த நிகழ்வை தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு எடுத்துட்டாங்க போல தெரியுது எடுத்தவங்க அதனால எடுத்து ரஜினிகிட்ட கொடுத்து பேச வச்சுட்டாங்களா அதாவதுங்க ரஜினிக்கு வந்து அதிகாரத்திற்கு வரப்போகிறோம் அரசியல் கட்சி தொடங்க வேண்டும் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் இது அவருடைய அவா அப்போ ஒரு எம்ஜிஆர் ஆகணும் என்ற அவால் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அதற்கான பிரபலமும் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஏற்கனவே மக்களவை தேர்தலில் இன்னொருத்தர் வந்து ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவன் அவர் தேர்தலில் நின்று என்ன அவர் வந்து ஒரு நாலரை விழுக்காடு ஓட்டு வாங்கிட்டார் எப்படி நாலரை விழுக்காடு இவருக்கு வாக்குகளாக இருக்காது அது இவருடைய ரசிகர் வாக்கும் இல்லையே அப்போ பறந்துபட்ட மக்களில் திமுகவும் வேண்டாம் அதிமுகவும் வேண்டாம் என்று நினைப்பவர்கள் இவருக்கு போட்டிருக்காங்களே அப்போ இவருடைய பிரபலத்துக்கே நாலரை ஏன் பிரபலத்துக்கு எத்தனை ஏழரை வர அப்படின்னு ஒரு ஏழரை தனமாக சிந்திக்க முடியும் அப்படி சிந்தித்து தான் வருவதை ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அவருக்கு கூடும் ஏன்னா அச்சம் இருக்கிறது தயக்கம் இருக்கிறது அவர் வருவது தயங்குகிறார் அவர் பயப்படுகிறார் என்பதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அதில் உண்மைகளும் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி வந்து தான் வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு கூடுது நம்பிக்கை கூடும் பொழுது அதிகார ஆசை அதிகார பசி என்றது எல்லாம் ஒருவருக்கு வர வர அதிகாரத்தில் வர வேண்டும் என்ன முதலமைச்சராக வருவதுன்னு சொன்னால் சாதாரண அதிகார பசி கிடையாது மிகச்சிறந்த அதிகார பசி அப்போ அந்த அதிகார பசிக்கு வர வேண்டும் என்பது வரும்பொழுது தானாகவ
படி எடுத்து வைப்பது அடி எடுத்து வைப்பது அப்போ ஆன்மீக அரசியல்னு ஒன்று அறிவிச்சிருக்கிறோம் அந்த ஆன்மீக அரசியல் என்பது ஒன்று இருப்பதாகவே மக்களை நம்ப வைக்கணும் எப்படின்னா இப்போ உதாரணத்திற்கு மக்களவை தேர்தல் நடந்துச்சு தமிழ்நாடு எங்கும் மக்கள் மத்தியில் என்னது இருந்தது வாக்காளர் மத்தியில் மோடி என்ற அந்த காக்கஸ் அவர்களுடைய அந்த குழுவினருக்கு எதிரான போக்கு என்பது தான் தமிழ்நாடுங்க இருந்தது இது பாஜக எதிர்ப்பு இருந்ததா பாஜக எதிர்ப்பும் சேர்ந்தது பாஜக எதிர்ப்பு இந்துத்துவ எதிர்ப்பு மதவெறி எதிர்ப்பு எல்லாமே சேர்ந்து ஆனால் மோடி என்ற ஒரு தலைமை இருக்குத அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை வந்த ஆட்சி ஆண்ட தலைமை அது எந்த அளவுக்கு பண மதிப்பீட்டு இழப்பை கொண்டு வந்தது எந்த அளவுக்கு சேவை வரி சரக்கு சேவை வரியை கொண்டு வந்தது அதனால் நாம் பாதிக்கப்பட்டோம் அதனால் அதை எதிர்க்கிறோம் என்பதை முழுக்க உட்கொண்டு மோடி எதிர்க்க வேண்டும் என்பது ஒரு போக்கு அப்போ மோடி எதிர்க்க வேண்டும் ஒரு போக்கில் யாரால் மோடி அதிகமாக மோடியால் தாக்கப்படுகிறார் யார் அதிகமாக எதிர்ப்பதற்கு உள்ள ஆள் என்ற தேடல் பார்த்தா நீங்கள் இடைத்தேர்தல் ஆர்கே நகரில் நடக்கும் பொழுது டிடிவி தினகரன் தான்னு சொல்லி திமுக வாக்காளர்களோட டிடிவி தினகரன் போட்டாங்க அப்போ திமுகவே வந்து கட்டுத்தொகை இழந்த அளவுக்கு நிலைமை ஆயிட்டு ஆனால் மக்களவைத் தேர்தலில் மிக சிறப்பாக அதற்காகத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவருக்கு வழிகாட்டல் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் மாற்றாக என்ன மோடி எதிர்ப்பு என்பது நெகட்டிவ் அப்ரோச் என்ன அதை எதிர்ப்பது எதிர்ப்பு அம்சம் ஆனால் அது யாரை கொண்டு வருவது என்பதில் ராகுலை இந்தியாவினுடைய தலைமை அமைச்சராக கொண்டு வருவது என்ன வச்சோன்னே ராகுலே அதிர்ச்சி ஆனார் இல்லையா இது இந்தியா அவங்களுக்கு நம்ம இல்லவே இல்லையே அவருக்கு தெரியும் அவருடைய நிலைமை என்ன இல்லைன்னு அப்புறம் மக்களவை தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு வெளியாச்சுங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் கேரளாக்காரனும் தமிழ்நாட்டுக்காரனும் வாக்காளர் என்ன நினச்சான் வந்துட போகிறாரு வந்துட போகிறாரு ராகுல் வந்துட போகிறாரு அப்போது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் மாற்றி இவர் வரப்போகிறாரு என்ற ஒரு உத்தரவாதம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ ராகுல் வரப்போகிறாருன்னொடனே அப்படியே சைங்கன்னு அத்தனையும் என்ன டிடிவி தினகரனுக்கு போக வேண்டிய வாக்குகள் கூட அதில் பாதி வாக்கு அப்படியே சைங்கன்னு திரும்பி வந்து இங்கே போயிட்டு முப்பத்தி ஏழு இடத்துல வந்து திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது அப்போ காங்கிரஸ் உண்டிய கூட்டணியில் இருப்பதும் அதுதான் பாஜகவுக்கு எதிரானது அப்போ பாஜக என்பது தேசிய கட்சி அதுக்கு எதிராக இன்னொரு தேசிய கட்சி காங்கிரஸ் அப்போ அதுக்கு எதிராக இதுங்கும் பொழுது வலுவா பாஜக எதிர்ப்பது இவங்க தான் ஒரு ப்ரூ நிறுவனமா அதே போல மோடி மோடி என்பது ஃபோக்கஸ் பண்ணப்படுது அதை எதிர்க்கணும் அதுக்கு எதிராக ராகுல் இதுவும் பிரபலமான பேசு அப்போ சரி இவன் உடன்படுவாங்களா இப்படி உடன்பட்டு வந்த வாக்குகள் அப்படித்தான் என்ன திமுகவின் கூட்டணியை வெற்றி வந்தது இதுதான் வந்து நடந்த அந்த மக்களவை தேர்தலில் உள்ள அந்த ட்ரெண்டு செட் ஆனது திமுக வேண்டிய வாக்குகள் மட்டுமே போதுமா கூட்டணி கட்சிகள் வாக்கு மட்டுமே போதுமா இல்லை கட்சி சார்பற்ற வாக்குகள் என்று தமிழ்நாட்டில் பெருமையாக இருக்கிறது பெருவாரியாக இந்தியா முழுக்கவே இருக்கும் அதனால தான் பரப்புரை தேவைப்படுகிறது நாங்கள் சரி நாங்கள் சரி திருப்பி திருப்பி அந்த கட்சி சார்பற்ற வாக்காளர்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க எங்கள் கட்சி பெட்டரு போடுங்க நீ எல்லோரும் வந்து இறங்கி இறங்கி என்ன தண்ணி குடிக்கிறாங்க இல்லை தேர்தல் நேரத்தில் அதுக்கு காரணமே இதுதான் அப்படி வரும்பொழுது அதை வந்து அப்படி ட்ரெண்டு செட் பண்ணாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்போ திமுகவை டிஃபீட் பண்ணணும் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்ப்பு என்பது இருக்கும் திமுகவை தோற்கடிக்கணும் அப்போ மாற்றா நம்ம வரணும் அதிகார பசி என்பது கூடிட்டு ஆன்மீக அரசியல் சொல்லிட்டோம் அதுக்கு இந்த சாரம் எடுத்துக்கலாம்னு எடுத்தது தான் இது அப்போ இது திட்டமிட்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்பதில் திட்டமிட்டு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ரஜினியினுடைய கூர்மையான அறிவாற்றலும் அதே போல பின்னால் உள்ள சக்திகள் யார் தான் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்தியாவிலுடைய பெரிய பெரிய முதலாளிகளுடைய சக்திகள் இன்றைக்கி கார்பரேட்டுகள்னு சொல்லக்கூடிய சக்திகள் சும்மா இருக்க போகிறதில்ல அவங்க இன்னால் ஆட்சிக்கு வந்தால் எனக்கு தான் பல நலனு எனக்கு நலனு கார்பரேட்டுகளுக்குள்ளே போட்டியும் இருக்கும் இல்லை ஒட்டுமொத்த ஆட்சியாக யாரையாக கொண்டு வர பார்ப்பாங்க இப்படித்தான் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கட்டமைக்கப்பட்டது தான் இந்த ரஜினிக்கான திரட்டல் என்பது தான் புரியணும் இல்லை இந்த திட்டமிடப்பட்டதுன்றது வந்து ரஜினிகாந்த் நான் அரசியலுக்கு வரப்போறேன்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த சமயத்தில் இருந்தே இதை வந்து அவங்க இது பண்ண கன்சல்டேட் பண்ண முடிவு எடுத்துட்டாங்களா இல்லை முன்கூட்டியே இந்த திட்டமிடல் இருந்திருக்கா நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன் என்பதை அறிவிக்க போறாரா அறிவிக்கலையா என்ற ஒரு விவாதம் இருந்துச்சு அவர் அறிவிக்காம இருந்த நேரம் அப்பமே அவர் வர வேண்டும் வந்தால் ஜெயலலிதா இல்லாத கருணாநிதி இல்லாத ஒரு இடத்தில் நமக்கு சாதகமான நம் நலனை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒருவர் வந்தால் நமக்கு நல்லது என்று இந்திய துணைக்கண்டத்திலேயே மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உற்பத்திக்கான தொழிற்சாலைகள் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இந்திய துணைக்கண்டத்திலேயே மற்ற மாநிலங்களை விட உள்கட்டுமானம் வளர்ந்த தமிழ்நாட்டில் என ஒருவர் வந்தால் நமக்கு வேண்டியவர் அது இந்தியா முழுக்க நமது நலனுக்கான கார்பரேட்டுகளுக்கு பலன் இருக்கும்னு கார்பரேட் நினை
திட்டமிட்டதுனால தானே விவாதம் வருது சரி விவாதம் இங்கே நடந்துச்சே சரி விவாதம் நடந்த நேரத்தில் ஒன்று நடந்துச்சு இவர் அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன் கண்டிப்பாக வரப்போகிறேன் அப்படின்னு அறிவிக்கலை அறிவிக்க போகிறேன் அறிவிக்க போகிறேன்னு சொன்னார் வருவேனா மாட்டேனா அறிவிப்பேன் அப்படின்ட்டு அப்படி சஸ்பென்ஸ்லேயே விட்டால் தான் ஒரு விஷயம் வந்து எடுபடும் அதுக்காக அதுவும் வந்து திரை துறையிலிருந்து கற்ற பாடம் ஒரு விஷயத்த எப்படி பிரபலப்படுத்தணும்ட்டு எப்படி பிரபலப்படுத்தணும்னு வெற்றி பெறும் சினிமாக்காரங்களுக்கு தான் தெரியும் மற்றவங்களையும் சாதாரணவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது அரசியல்வாதி கூட தெரியாது அப்போ அப்படி வரும்பொழுது இந்தியா டுடே அண்டு காவ்யா கார்பரேட் என் கம்பெனி என்பது வட இந்தியாவில் இந்தி பேசும் பகுதியில் ஒரு மதிப்பீடு என்பதாக ஒரு கருத்து கணிப்பை வெளியிட்டது அந்த கருத்து கணிப்பு என்பது என்ன சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் நாப்ப தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக யார் வருவதற்கு நீங்கள் தேர்வு செய்வீர்கள் என்று கேட்டோம் அவங்க கேட்கவே இல்லை டெல்லியில் உட்காந்துருந்தப்பாங்க அப்போ நாற்பத்தோரு விழுக்காடு மு க ஸ்டாலின் என்று சொன்னது இப்போ ரஜினி வந்து அறிவிப்பதற்கு முன்னால் தான் பாருங்கள் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சா சரி அப்போ அதுக்கு முன்னால் அப்போ இரண்டாவது பதினாறு விழுக்காடு ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு அந்த கருத்து மதிப்பீடு ரெண்டாவது இடத்துலையா ஆமாம் ரெண்டாவது இடத்துல அப்போ என்ன அர்த்தம் அதாவது ரஜினி அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன்னு அறிவிப்பதற்கு முன்பே தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து இவங்க கேட்டாகலாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் உடனே பதினாறு விழுக்காடு வந்து சொன்னாகலாம் ரஜினி வந்து தான் முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ஓட்டு போடுவோம் உண்டு அது அவங்க வந்து டெல்லியிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாகலாம் டெஸ்க்லேயே உட்காந்து தயார் பண்ணிட்டாகலாம் டிவியில் போட்டுட்டாகலாம் சரிதானா ஆனால் அந்த நேரத்தில் அதே வாரத்தில் அதே நாட்களில் இங்கே ஒரு வாரம் இருமுறை ஏட்டிலிருந்து ரெண்டு இதழ்களில் இதே மதிப்பீடு இதே கணக்கு வந்துச்சு நாற்பத்தோரு விழுக்காடு மு க ஸ்டாலினுக்கு போட்டாங்க பதினாறு விழுக்காடு ரஜினிக்கு போட்டாங்க என்பதாக வந்துச்சு அது எப்படிங்க ஒரே கருத்து மக்க கணிப்பு அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த காவ்யா என்ன என்ற ஒரு கார்பரேட் செய்வாங்க இங்கே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார இருமுதல் இதழ் வந்து போடுவாங்க என்றால் பின்னால் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட டெஸ்கில் தயாரிக்கப்பட்டது இங்கும் அங்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது புரிஞ்சுக்கணுன்னா இதை நான் கட்டுரை அப்பவுமே எழுதியிருந்தேன் அதனால் தயாராகிட்டாங்கப்பா யாருப்பா அந்த காவியா என்று அப்பொழுதே நான் எழுதியிருந்தேன் அதாவது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கத்தில் என்ன செபியால் ஓராண்டு தடை செய்யப்பட்டது அந்த காவியா ஐடி ரைடின் மூலம் ஓராண்டு சிறை போனது அந்த காவியா என்ன அவர்கள் தான் முகேஷ் அம்பானிக்கும் அனில் அம்பானிக்கும் கூட ஃபைனான்ஸ் பண்ணுவோர்கள் இப்படியெல்லாம் வந்துச்சு ஓஹோ இப்படியெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருசான்னு நினச்சிக்கிட்டு அணி கழிஞ்சினோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே காவியா பற்றி நீங்கள் கடந்த மூன்று வாரமாக எல்லா பொருளாதார நாளிதழ்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் மீது தொடர்ந்து ரெய்டும் தொடர்ந்து தாக்குதலும் தொடர்ந்து தப்பு பண்ணினாங்கன்னு கணக்கு வருது ஸோ எல்லா கார்பரேட்டும் தப்பு பண்ணதுக்காகத்தான் வந்து பிறக்கிறாங்க தப்பு பண்ணுவாங்க லாப வெறியில் எல்லாம் செய்வாங்க லாப நோக்கத்தில் ஆரம்பிப்பாங்க லாப உணர்வு மேலோங்குவாங்க அப்படியே வந்து லாப வெறியாக அது மாறும் அப்போ நீ நீராராடியாக மாதிரி ஆட்கள் சொல்லுவாங்க கார்பரேட்ஸில் வந்து லாபி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அது ட்ரேடு லா அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன்னா வால்மார்ட்டுக்கு அமெரிக்காவில் உள்ள செனட்டில் கொண்டு வந்து காசு கொடுப்பாங்க காசு வாங்கினாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே வாங்கலாம் அந்த நாட்டில் வாங்க எது காசு கொடுத்தீங்கன்னு இந்தியாவில் வால்மார்ட்டை கொண்டாந்து இறக்குறதுக்காக அமெரிக்கா செனட்டுக்காரன் காசு கொடுத்து நினைக்க <laughs> அதில் உள்ள தனிநபர்கள் நான் 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 ஒரு ஆளு அப்படின்னு இதில் பிரபலமாக்கிடலாம் என்று ஆசைப்படத்தான் செய்வாங்க சரி இது வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு எப்படி நான் தான் நான் தான் பின்னணி என்று ஒவ்வொருவரும் சொல்லிக்கொண்டு அல்லது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு செய்தார்களோ ஒவ்வொருத்தராக கழட்டிவிடப்பட்டு அந்த அம்மா சுயமாக சிந்திச்சாங்களோ அதுமாதிரி தலித் தலைவர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அன்னு அங்கேருந்து தான் வழிகாட்டல் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்போது என்ன அர்த்தம்னா பெண்ணோ என்ன தலித் தலைவர்களோ அல்லது திரி சினிமாக்காரங்களோ என்ன விவரமே கிடையாது யாரோ தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நூறு விழுக்காடு போய் அதிகமாக ஓரம் கட்டப்படுபவர்கள்தான் அதிகமான எதிர்ப்புடவர்கள் இருக்கும் அதிகமாக ஓரம் கட்டப்படுபவர்கள்தான் அதிகமான சிந்தனை இருக்கும் அதிகமான நெருக்கடி சிந்திப்பவர்கள்தான் சீரிய சிந்தனை கூர்மையான சிந்தனை சரியான இலக்கை நோக்கி சரியான முறையில் போக முடியும் ஆனால் உட்காந்து உட்காந்து தின்னுக்கிட்டு இருக்கான ரெண்டாயிரம் ஆண்டா என்ன ஆதிக்கம் செலுத்தி வரக்கூடிய பூசாரி சமூகம் அவனுக்கு தான் அறிவு கிடையாது சரி 
என்ன எருமை தயிர் தின்னுட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஆனால் நெருக்கடிக்கு உள்ளார்பவர்களுக்கு தான் சிந்தனை இருக்கும் சினிமா ஒவ்வொரு சினிமா எடுக்கும் பொழுதும் பிரசவ வேதனை என்ன போட்ட மனம் வருமா வராதான்ட்டு அதனால் அவர்களுக்கு நெருக்கடி என்பதனால் சீரிய சிந்தனை இருக்கும் பெண்களுக்கு இன்று ஓரங்கட்டு கொண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண் ஆதிக்கத்தினுடைய உலகத்தில் அவர்களுக்கு சிறிய சிந்தனை இருக்கும் ஓரங்கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் தலித் தலைவர்களுக்கும் கூட நிச்சயமாக சீரிய சிந்தனை இருக்கும் அவர்கள் உங்களை விட இன்றைய படித்தவர்கள் எல்லாம் அறிவாளிகள் என்று தவறான பரப்புரை செய்யப்படுத அதை விட அவர்கள் கூர்மையாகத்தான் இருப்பார்கள் சிந்திப்பார்கள் ஆனால் தாங்கள் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் என்று யார் ஒருவன் மேலே வந்தாலும் வருவதற்கு படிக்கட்டில் எடுத்து வைத்தாலும் காலடிகளை அவர் வந்து பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் வரக்கூடிய ஆதரவு சக்திகளை இதுதான் இங்கே உள்ள தேர்தல் அரசியல் திரு ரஜினிகாந்த் இப்ப எடுக்கிற செயல்பாட்டை அவரே செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இப்ப எடுக்கக்கூடிய அவருடைய ஆன்மீக அரசியல் அவர் சொல்லியிருக்கிற அந்த ஆன்மீக அரசியல் எடுபடுமா ஆன்மீக அரசியல் எடுபட்டே ஆகும் ஏன்னு கேட்டா இப்பொழுது வந்து இந்து என்பதுதான் ஆன்மீகம்னு நினைச்சா இல்லை கிறிஸ்துவமும் ஆன்மீகம் இஸ்லாமும் ஆன்மீகம் சீக்கியமும் ஆன்மீகம் எல்லாமே ஆன்மீகம் இதையெல்லாம் தாண்டியும் ஆன்மீகம் என்னன்னு கேட்டால் என்ன ஸ்பிரிச்சுவலிசம்னு சொல்லி மத நிறுவனங்களை தாண்டி ஒரு வள்ளலார் வழி ஒரு கபீர்தாஸ் வழி இதுவும் ஆன்மீகம் இதையெல்லாம் தாண்டி என்ன நம்பூதிரிகளும் பார்ப்பனர்களும் எங்களை ஓரங்கட்டி விட்டார்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன பனையேறும் தொழிலாளர்கள் சொல்கிறாங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலையும் அதேமாதிரி நெய்யாற்றங்கரான் சொல்லி திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்திலையும் சொல்கிறாங்க நாங்கள் உழைக்கும் மக்கள் லட்சக்கணக்காக இருக்கும் உழைக்கும் மக்கள் எங்களுக்கு அங்கே வந்து உள்ளே அனுமதி இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் கோயிலுக்குள் எங்களுக்கு திருநீரை கூட தள்ளி நிற்க வேண்டும் தூக்கி போடுவோம் என்று சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய துண்டுகளை நாங்கள் த இடுப்பில் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இதை உடை தெரிவதற்கு உருவானது தான் ஐயா வழி வைகுண்டதாசர் அதனால் தலையில் நாங்கள் தலப்பாவை கட்டிக்கொள்வோம் நாங்கள் தினை மாவு நாங்கள் உழைக்கிறோமே விவசாயிகளாக அந்த தினை மாவையே எடுத்துச்சு எடுத்து இப்படி இட்டுக்கொள்வோம் என்பதாக கண்ணாடி வைத்து கொண்டு பதி என்று அழைப்போம் அந்த பதியில் எங்கள் முகத்தையே நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் சித்தர் வழிபாடு போல் அப்போ இதுவும் ஆன்மீகந்தான் அப்போ ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய அந்த பூசாரித்தனத்தை எதிர்த்து வந்தவர்கள் தான் ஐயா வழி ஆன்மீகமும் அதனால ஆன்மீகம் பல வழிப்படும் பல வழிப்படும் என்பதும் பல வகைப்படும் என்பதும் என்ன ரஜினிகாந்திற்கு போய் இன்னும் எட்டியதா இல்லை என்பது நமக்கு தெரியாது சரி அவர் அப்படி எட்டும் பொழுது என்னன்னா ஒவ்வொன்றா பேச ஆரம்பிச்சிருவார் ஆன்மீக அரசியலுக்குள்ளே இவ்வளவு பண்ண முடியுமா அப்ப நாம வந்து வைக்கல முடியும் அதே மாதிரி இஸ்லாத்துக்கு ஆதரவாக நாளைக்கு எடுத்து குரானை மேற்கோள் காட்ட மாட்டார் என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னா என்னா பெரியாருக்காகவே வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் தயார் பண்ணிய படத்தை பணம் போட்டு வெளியே கொண்டு வந்தார் என்பதையெல்லாம் இப்போ பெரியார் எதிர்ப்பு இல்லைங்க அவர் என்று ராகவா லாரன்ஸ் மூலமாகவும் மற்ற வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் மூலமாக வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்முடைய நேர்காணலே வேலுப்பிரபா சொல்லிட்டார் அப்போ வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் சொல்லிட்டார் இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பெரியாருக்கு ஆதரவாக பல விஷயங்கள் செய்திருக்கிறார் என்பதும் வீரமணிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் என்பதும் சுவை போன்ற நேர்காணலே எடுத்து சொல்கிறாங்க அதனால நாங்கள் இந்த பக்கமும் பேசுவோம் அந்த பக்கமும் பேசுவோம் நாங்கள் சினிமா கதாநாயகன் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரணும் அதனால எதைனாலும் திம்போம் தின்னு பித்தம் தெளியணும் என்ன அதிகார பசி என்ற பித்தம் என்பதுதான் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அலைகிறார்கள் அதுதான் என்ன இவருக்கும் உள்ளது என்பதனால் அவர் எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டு என்பது அவரை நோக்கி எல்லாம் மையமாகி விவாதமாகிறதே இதுதான் ஏன் விருப்பம் சரி என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி கடைசி கேள்வி இதுதான் நேர்களுக்கான கேள்வி இது குருமூர்த்தி வந்து ரஜினிக்கு ஆலோசகராக இல்லையா சார் உங்கள் பார்வையில் யாரும் யாருக்கும் நிரந்தர ஆலோசகர் கிடையாது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் யாருக்கும் நிரந்தர ஆலோசகராக இருந்ததும் கிடையாது ஆனால் அவரவர்கள் தான் ஆலோசகர் என்று நினைத்து கொள்ள உரிமை உண்டு ஏன் கேட்டா தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் நீங்கள் சொல்றதை பார்த்தா ரஜினிகாந்த் அப்படியெல்லாம் அந்த எண்ணத்திலெல்லாம் கிடையாது யாரிடமும் ஆலோசனை கிடைக்குமானால் அவருக்கு சரி என்று வருமானால் அதிகார பசியில் உள்ளவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் எடுத்து அதையும் கோர்த்து கொள்வார்கள் அவர்களுடைய அதிகார மாலையில் கோர்க்கப்படும் என ஒவ்வொரு முத்துக்களில் என யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் யார் வேண்டுமானாலும் போகலாம் அதில் வேண்டுமானா இருக்கலாம் இதில் இன்னார் தான் இன்னார் தான் என்று சொல்வதன் மூலம் என்னாரோ பயன்படுவதற்காக அன்னார்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் என்ன அது அவர்களுக்கும் அல்ல இவர்களுக்கும் அல்ல இவர் தெளிவா தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் என அடுத்த கட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கா என்பதுதான் அவரை நோக்கி மையமாக ஆகிவிட்டது விவாதம் என்பது இதை அழகாக பாஜக காரங்களே தொலைக்காட்சியில் சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் இந்த ஒரு விஷயத்தில் பெரியாரை அவர் கேள்வி கேட்டாருங்கிறது தான் நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் நாளைக்கு பல விஷயத்தில் அவர் ஆதரிச்சிடலாம் பெரியாரை எ
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த நாடு யாரை முத்திரை குத்தி என்ன சட்டமன்றத்தில் கோபத்தில் தன்னை பாப்பாத்தி தான் நான் என்று சொன்னார் ஜெயலலிதா என்று சொன்னவரே இந்த நாட்டில் அறுபத்தொம்பது விழுக்காடு என்று எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த ஒரு வழியில் சட்டத்தை ஏற்றியவுடன் சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்று கி வீரமணியால் ஆசிரியரால் வந்து பாராட்ட அதனால் எதுவும் நடக்கலாம் அரசியலில் யாரும் அப்படியும் பேசலாம் இப்படியும் பேசலாம் ஏன் அவர் ஒன்று திமுக தாக்கலையே உதய நீதி சொல்கிறார் திமுக தாக்கலையே நீங்கள் என்னால் பெருசாக கோவப்பட வேண்டியதில்லை அவர் வந்து முரசொலி இதுக்கே கூப்பிட்டோமே பாலோ விழாவுக்கு வந்தார் பேசினார இவற்றை பேசினார் சொல்கிறார் மேடையில் பேசுகிறதுனால அப்போ இப்படியெல்லாம் சொல்லி அவருக்கு மேலே பெரிய கோபம் வேண்டியதில்லை என்பது போல நீர் துவக வைப்பதும் நண்பர் ரஜினிகாந்துக்கு யோசிக்க யோசிக்க வேண்டும் பெரியாரை சொல்லும் பொழுது என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டாலினும் ஆகத்தான் இருக்காங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் துறைமுருகன் வந்து பெரியாரை பற்றி முதல்ல படிச்சுக்கிட்டு பேசு அப்படின்னு எதிர்த்து சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அண்ணாதிமுகவில் இருந்து தான் அதிகமாக ஆளுங்கட்சிக்கு மாற்றாக இவர் வருகிறார் அரசியல் என்று புரிந்து கொண்டு ஒரு டி ஜெயக்குமார் கண்டிக்கத்தக்கது ஓபிஎஸ் ஆன்மீக வேஷத்துடன் அவர் சொல்கிறார் இது வந்து பெரியாரை சொன்னால் விட மாட்டோம் சொல்கிறார் கோபுரத்தின் உச்சியில் வைக்க வேண்டும் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன செல்லூர் ராஜ் சொல்கிறாரு பெரியாரினால தானேங்க உங்கள் வீட்டில் கல்யாணமே நடந்துச்சு பெரியார் கருத்துலங்கிற அப்போ அதே சமயம் அங்கே எதிர்த்து ராஜேந்திர பாலாஜி சொல்கிறாரு என்ன ரஜினி ஆட்கள் என்ன பெரியார் பிடிச்சி வந்து சரி தான் ரஜினி ஆட்கள் என்ன சும்மா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவர் ஒன்று போடுறாரு அப்போ ஒவ்வொரு கட்சிக்குள்ளேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற வேறுபட்ட குரல்கள் எழும்பும் அதில் முக்கிய குரல்களாக வருவது அதிமுக ப பக்கத்தில் இருந்து ரஜினிக்கு எதிரான கருத்துக்கள் வந்தது என்பதும் திமுகவில் இருந்து அப்படி வராமல் மோத வேண்டாம் என்று சமரசம் பண்ணுவதாகவும் ஆங்கிலேயர்களில் போடுறேன் இபிஎஸ்ஏ வந்து நாம் எதிர்த்து ஒன்றும் பேசிட வேண்டாம் அவருக்கு வாக்குகள் உறுதிப்பட்டு விடும் என்பதாக சிந்தித்தார் என்பதாகவும் போடுறேன் அப்போ இப்ப எல்லோரும் என்னன்னா ரஜினி வருவார் வந்தால் அரசியலில் அள்ளுவார் அள்ளிவிட்டால் வாக்குகளை நம் வாக்குகள் போய்விடுமோ என்று ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் தயங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் திணறக்கூடிய ஒரு சூழலையும் ஏற்படுத்தி விட்டாரா இல்லையா அதுதான் அவருக்கு வெற்றினு அவர் நினைப்பார் இந்த கட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல தமிழக அரசியலின் தலைப்பு செய்தியா ரஜினிகாந்த் வருவார் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா தலைப்பு செய்தியா வருவதற்கு திட்டமிடுகிறார் அதற்கான ஒரு கட்டம் தான் இது என்று சொல்றேன் பார்க்கலாம் சார் என்ன நடக்குதுன்னு நிச்சயமா மிக்க நன்றி திரு டி எஸ் எஸ் மணி சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்